இன்னைக்கு நம்ம வெண்டக்காய் பச்சடி பண்ண போறோம் அதுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணும்னு பாத்துடலாம் வெண்டக்காய் ஒரு கால் கிலோ வெண்டக்காய் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு மூணு தக்காளி இதுல கொஞ்சம் தக்காளி நம்ம அதிகமா சேர்த்துக்க போறோம் வெண்டக்காய் கூட்டு வெண்டக்காய் பச்சடினாலே புளி தான் சேர்த்துக்குவாங்க புளி தண்ணி தக்காளி சேர்த்து சேர்த்துக்குவாங்க ஆனா இதுல நம்ம புளியே சேர்க்கல தக்காளி மாத்திரம் தான் சேர்க்க போறோம் அதனால தக்காளி கொஞ்சம் அதிகமா மூணு தக்காளி கொஞ்சம் பெரிய தக்காளியே சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு பல்லாரி வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு பல் பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் நீர் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு 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 பீஸ் தேங்காய்ச்சில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னதாக தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் எடுத்துருக்கேன் இங்கே அப்புறம் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து சாம்பார் பொடி நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சாம்பார் பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன் பிளைன் சில்லி பவுடர் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து மல்லி மல்லிப்பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன் அவ்வளோதான் தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பில இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த வெண்டக்காவோட வளவளப்பு போடுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து வெண்டக்காவை வந்து கொஞ்சம் போட்டு லைட்டாக வந்து வதக்கிக்க போகிறோம் அப்போ தான் இந்த பிசு பிசுப்பு தன்மையெல்லாம் போகும் வெண்டக்காய் நல்லா சுருங்குற அளவுக்கு வந்து நம்ம இதை வந்து லைட்டாக வந்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது வந்து அடுப்பில் இருக்கட்டும் இப்போ சைடில் நம்ம இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பூண்டு அப்புறம் இதோட நம்ம ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் அந்த இன்க்ரீடியன்ஸில் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா மையாக பேஸ்ட் ஆக்கி வச்சுக்கலாம் அந்த தேங்காய் பேஸ்ட் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா வெண்டக்காவும் ஓரளவுக்கு சுருங்கிடுச்சு ஆனால் அந்த பிசு பிசு பிசன் லைட்டாக இருக்கும் எப்படியும் சுத்தம் ஃபுல்லாலாம் போகாது ஸோ நம்ம வேக வைக்கிறப்ப போய் இதாகிடும் இப்போ நம்ம இதை இறக்கி வச்சுக்கலாம் அடுப்பில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் கொதிச்சதும் கடுப்பு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில வெங்காயம் பச்சை மிளகா இது லைட்டாக வதங்கினதும் நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாம் இதோட உப்பு நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப நம்ம வெண்டக்காய் சேர்த்துடலாம் வெண்டக்காவை சேர்த்துட்டு இதுல சாம்பார் பொடி பிளைன் சில்லி பவுடர் மல்லிப்பொடி மூணையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் கொஞ்சம் வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதில் இப்போ இதை எப்படியே வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து மூடி வச்சு வேக வச்சிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த மசாலாலாம் வேகட்டும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணிடலாம் தண்ணிலாம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சு அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை போட்டுடலாம் தேங்காய் சீரகம் வெள்ளைப்பூடு போட்டு அரைச்சி வச்சத நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் குக் பண்ணிடலாம் அப்போ தான் அந்த தேங்காவோட ஸ்மெல் எல்லாம் போகும் நல்லா இதாகிடும் ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் டென் மினிட்ஸ் வேக வைக்க போகிறதுனால தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சுக்கலாம் டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் நம்ம 
ரெண்டக்கா பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்காய் ஸ்மெல்லு எல் மசால் ஸ்மெல் எல்லாமே போயிடுச்சு அவ்வளோதான் இது வந்து ரைஸ்க்கு சப்பாத்திக்கு ரெண்டுக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம புளி சேர்க்காதனால சப்பாத்திக்கும் இது ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது இவ்வளோ இந்த அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் இல்லை இதை விட கட்டியாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா கட்டியாகிடும் எங்களுக்கு இந்த அளவுக்கே போதுன்றதுனால நாங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் நம்மளோட வெண்டக்காய் பச்சடி ரெடி இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் தேங்க்யூ